这段影片主要是要教大家怎么样，呃，在已经买好的网域，呃，设定指向我们呃买的这个 Cloudways 的主机。好，那我们到 Cloudways 的首页，按上面的 Login 之后，会有这样子的画面。那我们在这边填入我们当初注册的时候的账号跟密码。那你登录完之后呢，会来到这个会员的专区。那在这边就是会有一些你的账务资料，可是这个并不是设定主机的区域，所以我们要按上面这一个黄色的按钮。那我会建议大家，呃，就把这一个网址记下来，以后直接输入这个网址来登录，这样就会直接进到我们的主机，而不会跑到那个会员专区。那从这边要去会员专区，按这里 Member Area。好，那到这一个主机区域来之后呢，我我现在要知道的是这一台主机的 IP 是多少，这样我才可以做指向，我才可以从我的网域那边指向过来。好，我刚按了管理 Manage Server， 就会进来到主机这边嘛。好，然后再按这个 Application Management。好，那这边。我可能装很多个 WordPress， 很多个网站，不过没有关系哈。通常在同一台主机，就是我我前面 My Server 这边，这边可能你会有好几台。那每一台主机它是一个 IP 嘛？那一台主机可能有好几个网站，但是好几个网站在同一个主机上面，就是就会是同一个 IP。好，那。我要怎么知道现在这一个网站的 IP 呢？我们点点到刚刚那个 Application Management 过来之后呢，就选啊，然后往下拉一点，在右边这边 SFTP 这边，你就可以看到你的 IP。好，他他说。点下去就可以选择，所以你点它就选择了，选择你就复制。好，那我们复制 IP 之后呢，我们就来到我们买网域的这一个网站。那我是用 n a m e c h i p 做例子哈，你如果不是用 n a m e c h i p 那呃，我们再讨论，再看看，你可以找相关的啊，因为设定的方式都差不多。好，你如果是一个新的 domain， 你的画面进来。啊，选进来之后，你在左边你就可以找到这个 o l d host r a k e r s 然后就可以看到这个。如果你曾经设定过这一个网域，哦，你可能看不到这一个。我举个例子，比方说这一个你在旁边就看不到，啊，因为这一个网域呢已经被指向到什么 NS One 什么什么什么，啊，你已经指指向过了，所以。你必须要把它哦再转回来，所以你点这个 transfer DNS transfer DNS back to us， 打勾，按储存，这样子你就可以看到左边有这一个 all host records 这一个选项。好，那所以你不管是刚买。马上可以选到，或者是你曾经指向过，然后再把它转回来。总之，你必须要呃点到这个 all host records 这个选项，然后看到这个。好，在这边呢，我们只要管这两上面这两个就好，其他都不要管。OK， 第一个你要把刚刚那个 IP 贴上来，然后设定 A。然后后面 TTL 生效的时间，呃，我我是多打 1800， 这个你也可以参考我的。那第二个呢 ，Triple W 这边，你再把你的网域再打一次，然后这边选 C name， 好，这个意思是什么呢？就是如果人家前面没有打符号，也就是他只打三十二 LCD TVS。点 o r g 就会指向到这台 IP， 就到主机那边去嘛。那如果它有设定三个 W， 它前面有打三个 W， 那就会指向没有没有的。但是指向没有了又指向这个 IP， 啊，这个逻辑大概是这样。
。Anyway， 你就是设定两两条就好，两条原则就好。第一条就是 I P A， 第二条就是网址再打一次，前面不可以有三个 W， 因为这边已经有了。然后记得这边要选 C name。设定好之后呢，按储存，啊，这样大概一两分钟，你再开个 DOS pin 一次 ，pin 一下你的啊、呃、网域，看有没有到那个 IP， 大概就可以了。好，那这时候你可能还需要回来，啊，在刚刚这个地方，你要加入你的 domain， 啊。比方说，我刚刚是那个3 2 l c d t v s 点 o r g， 我就把它输入，然后按储存，这样子你的 DNS 指向就完成了。好，那这段影片就为你介绍到这里。